Olá, meus amores, meus amores, meus amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor que merece, graças a Deus. Eu estou aqui cheio de gripe aqui, mas mesmo assim achei bom fazer. Achei por bem fazer esse videozinho para falar algumas coisas para vocês, né? Eu passei muitos dias sem postar, sem gravar, devido ao estudo da OAB, e é sobre a OAB que eu vou falar, olha. A OAB soltou para nós em 13 de junho uma prova evada de vícios. Para quem não sabe, vícios são erros, né? Questões erradas. Aí, depois eles mesmos desconfiaram, eles mesmos viram que estava demais e anularam o ciclo de ofício. Mas aí depois disso a gente, a, a gente já tinha nós, os grandes juristas do Brasil, igual o professor, o juiz, ele é Gustavo Cisneiros, ele mora no, em Pernambuco, tá, gente? Agora no momento esqueci qual a cidade que ele mora, e tem o Fernando Capês agora, que está do nosso lado. O Fernando Capês é um jurista também renomado ali. É de São Paulo e, tem, e além disso tem outros, que no momento não dá pra gente, se a gente não anotar, a gente não lembra não. Eu não anotei, né? E estão lá na. Os, um, quem quiser conhecer o perfil Oabeiros Recorrentes Oficial no Instagram, vai lá, dá uma olhada lá, faz uma visita lá. E. Porque nós não estamos aceitando isso de bom grado, não. Mesmo os que conseguiram passar, tem muitos que também estão na luta. Eu já, eu e minha colega minha, a gente já mandou já um comunicado para o Ministério Público Federal. E fizemos os recursos de quase 20 questões, que são... Foi difícil, tá? nós ficamos três dias trabalhando. É, para enviar aqueles recursos, que a, o próprio edital é, pede, né? É, sugere isso aí. Se alguém vê alguma coisa de errado, alguma coisa estranha assim ao, pro, a, ao sistema, ao projeto, né? O que se pede, que é para poder entrar com recurso. E nós vimos recurso, de, nós vimos motivo demais para entrar com recurso. É, para quem não sabe, né, essa, essa prova, essa 32 ª prova da OAB foi, foi, uma, uma, foi uma prova histórica porque é a primeira vez que tem a maioria de mulheres. E quem sabe até por isso que, que eles não, não respeitaram, porque esse, esse Brasil nosso ninguém respeita a mulher. É, gente, não é só não tem jeito não. Ainda bem que não é música, né? É cacô e criança gritando. Não tem jeito não, né? A rua aqui é alegre. Mas agora, pelo menos, música não tem. Estou aqui no meu terraço fazendo esse vídeo para vocês. Eu estou muito gripada e estou até desanimada. Né? Deitei ali bastante, dormi um pouquinho. Acordei com o celular, com o barulho do celular. E meu cabelo hoje, não sei se já falei, está do jeito que eu gosto. Tá? É até bonito, né? E eu não fui de sala, não. Foi minha, minha querida filha Dominique que pintou para mim. Mas essa semana tá querendo mandar passar a tesoura nesse cabelo. Eu vou. É, acho que vou deixar mais pro final. Ah, não, é agora mesmo. Eu vou ler uma questão. A questão 58 da prova, só para vocês verem. Que, que questão complicada é essa? Na verdade, essa, essa é uma das questões que, que ela não tem. Resposta correta, tá, gente? Eu marquei aqui. Eu marquei aqui. Ah, não vou ler, depois eu vou falar. Paula é dona de uma loja de compra e venda de veículos usado, usados. Procurada por um cliente interessado na aquisição de um veículo, Audi Q7, e não tendo nenhum similar para vender, Paulo promete ao cliente que conseguirá... Chega mais perto aqui, vou sair melhor que conseguirá aquele modelo no prazo de sete dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do, do mesmo modelo pretendido se achava estacionado no pátio de um supermercado e assim 
A senhora Júlia Felipe, conhecidos furtadores de carros da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após sua subtração pela dupla. Logo pensando que na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto em razão de a ação ter sido monitorada pelo sistema de câmaras do supermercado, sendo o, o veículo apreendido e recuperado com o cliente de Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de, de receptação qualificada e furto qualificado em concurso material, confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento o reconhecimento do alternativa A, crime de receptação simples e furto qualificado em concurso material. Ela é errada. B, crime de receptação qualificada apenas. C, crime de furto qualificado apenas. A, D, crime de receptação simples apenas. O que aconteceu aqui que eu marquei a D e lá no, aqui no caderninho, lá no gabarito eu marquei a C. A C é considerada correta pela FGV, tá? Só que essa questão aqui, ela está é na categoria de anulável, porque na verdade ela não tem nenhuma questão correta. Todas as questões aqui são erradas. E eu marquei sabendo que ela era errada, para não deixar, simplesmente para não deixar para não deixar em branco lá no gabarito, né? não deixar lacuna. Que, que pior do que marcar uma questão errada é deixar o, o, o é deixar em branco. Eu jamais deixei uma questão em branco. Mesmo errado eu coloco. Ainda mais que, é, que essa prova é de marcar, né? E, e então é isso, minha gente. Até hoje a, 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 eles deram três dias para a gente se manifestar e entrar com recurso. Nós entramos no prazo. Já deu mais uma semana, eles não se manifestaram. Amanhã é o último, é, amanhã é o último dia para eles dar o último resultado depois dos recursos. Eles eram, nesse tempo, mais de uma semana, era para eles terem se manifestado, dado alguma resposta, algum parecer, já foi marcado a audiência com a OAB, os OAB, os recorrentes oficial marcaram, né? e, e eles não atenderam o ofício, tá? mandaram o ofício pedindo uma reunião, mandaram pedindo a live, não deram resposta nenhuma. E o que, que, o, que o grande jurista Rui Barbosa falou, né, que... Contra, que a pior corrupção é a corrupção da justiça, porque não tem a quem recorrer. Mas a das, uma das piores está sendo a da OAB, porque, pelo jeito, eles vão querer, sim. E a resposta que eles vão dar amanhã vai ficar o dito pelo não dito, fica isso por isso mesmo. Quem quiser vai fazer a inscrição para poder fazer a próxima prova, que será em outubro, vai pagar mais R$ 260. Reais para fazer a inscrição, se não for mais, porque pode ser que eles vão aumentar. E, e é assim, eles vão ficando ricos, eles não falam onde eles colocam esse dinheiro. E, e, e as pessoas que estudam direito, que têm o sonho de se tornar advogado, é, fica vendo a vez. Eu não sei, vamos é, ter. Eu falo que, a, que até no último momento eu tenho esperança, mas até agora eles não se manifestaram, então a gente fica sem saber que, qual a resposta que vai ser. Vamos fechar esse assunto agora, que já rendeu demais. E agora eu quero falar mais uma vez sobre o Willis Oliveira, sobre as acusações que ele sofreu, de, falar das pessoas, de pessoas dizendo que, ficar duvidando que ele teve, que ele teve Covid, dizendo que ele, que ele somente fala, é, divulgou que teve Covid para poder ganhar visualizações. Gente, o rapaz já tem mais de 100 mil inscritos, ele não precisa disso, de fazer isso para poder ganhar ganhar visualizações. Eu quero falar com, com as pessoas que, o, o, que essa doença ela é igual a gravidez. Ué. Tem mulher que engravida e não sente nada, nada. Feliz aos nove meses todinho. Já tem outros que já sente desde a da primeira hora. Eu conheci mulher que falou que 
que desde a primeira hora que ela engravidou, que ela foi lá, ficou com, com o marido dela lá que engravidou, ela já sabia naquele momento que tinha engravidado pelos mal que ela passou e ficou uns nove meses passando mal até o nascimento da criança. Já tem outros que chegam até morrer. Então, gente, vamos fazer assim, não vamos ficar duvidando da pessoa, não. E vou dar um conselho, é um conselho de uma boba, se não quiser pegar, não pega, não. Não precisa pegar, não. Quando você, você gosta de uma pessoa, você vê ele sofrendo uma, uma injustiça, alguém duvidando dele, você não vai na onda, não. Espera, porque tem pessoa que é ansiosa demais e eu, é, quer as respostas na hora, assim. É que, é, duas pessoas aí mesmo, é, não precisa falar o nome dela aqui agora, mas eu vou colocar na, na descrição. Ficou assim praticamente obrigando o Ilas Oliveira a, a se pronunciar. E eu falei com ele, o Ilas, não precisa, a gente acredita em você. Quando você quiser e quando puder, e, é, mas se, somente se você quiser, você é, faz um pronunciamento. O que aconteceu ontem, ele fez um pronunciamento, né, explicando, falei assim, por mim não, porque... Porque eu acreditei em você, mas tem pessoas que fazem questão, então se você puder. Ele falou que nem ia fazer, mas depois de tanta pressão, tanta, eu achei uma, uma, uma baita falta de respeito, porque é, quem já, a pessoa já fica traumatizada. Eu aqui em casa, graças a Deus, ninguém tem, mas eu já fico traumatizada. A minha filha é, passou mal um dia de madrugada, eu levei ela às pressas para a UPA. Mas que a minha filha é asmática também, ela deu uma crise, mas eu já fui pensando, ela está com a doença, ela está com a doença. Graças a Deus, não é. E, então, assim, minha gente, eu achei uma, uma baita falta de respeito a pessoa querer, se, querer insistir para ele ir para o ir pro YouTube, aqui na plataforma, fazer fazer pronunciamento. Até que ele foi, mas não adiantou nada. que ele fez, mas a pessoa lá que lançou fofoca continua duvidando dele e dizer que ele continua mentindo. Então, foi bobeira ele ter, ele ter ido. Foi uns três dias depois, mas foi. E, então, vamos parar de ficar duvidando das pessoas. Quando a gente vê, a gente espera. Pelo menos espera um pouquinho. É, só corrigindo aí. A minha prova é azul, tá, gente? E aí eu falei o número lá do, do, do número da questão, fechei aqui, nem sei qual que é mais, mas é a questão 58 que eu li aí para vocês. Então é isso aí, quem, é, para quem não me conhece, meu nome é Evo, moro na cidade de Patinga, Minas Gerais, do cantinho Garrafa Decorado Verso Meio Ambiente. E quem gostou aí, dê um joinha, ativa o sininho das notificações e... É bom que compartilhe. Quanto mais pessoas ficarem sabendo desse assunto que eu estou falando, porque muita gente é, é, se sentiu prejudicada, mas não soube, não entrou com recurso. E fazer recurso não, não fizeram. Então, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, beijo.